Então, estamos de volta aqui continuando o vídeo. Na verdade, dois dias depois, porque aquele dia a máquina me trollou e eu demorou pra caramba pra carregar. E aí acabou a luz do dia, uma luz legal pra filmar aqui, então eu estou voltando hoje pra continuar de onde eu parei. Eu tinha parado, se não me engano, o macho no divã, que eu comentei, que eu comprei na Bienal e tal. E agora eu vou continuar aqui os livros dessa parte aqui da estante. Aqui Espíritos de Gelo, do Rafael Dracon, que é que veio junto com a... que eu comprei a promoção aqui do Dragões de Éter. Também ainda não li, mas parece ser bem legal. Me falaram que ele escreve bem legal, então como veio junto a promoção, depois eu vou ler. Aqui esse foi o Livraria Limítrofe do Alfredo Medeiros. Foi um livro que eu vi na estante de uma menina. Não lembro quem agora. Uma menina, acho que é do Nordeste, se não me engano. Eu achei bem legal ela ter o livro. Esse livro é bem bacana, ela não mostrou, mas eu vou mostrar pra vocês a capa e a parte de trás. Que esse livro, ele, ele não tem capa, ele tá sendo lançado com capa dura agora, foi lançado acho que no final de novembro agora. A mesma, o mesmo livro com a capa dura, edição capa dura. E esse livro, ele tem esse... É como se fosse um... Um negócio que segura e ele não tem capa, tá vendo? Ele vem assim, porque em tese, em tese, né? Eu até conversei com o Alfred, ele é bem simpático, super bacana, gente finíssima, adoro ele. Me deu um autógrafo também. Eu falei pra ele, olha, então o livro é pra você continuar, né? Você vai continuar a escrever e depois você vai acrescentar, como se fosse um... Um fichário, né? Alguma coisa assim aqui, o autógrafo dele. Ele falou, é, pô, é e não é, tal, né? Vai ter, vai ter a continuação do livro, mas não vai ser... Eu não sei se vai ser é, nesse formato aqui pra gente incluir aqui atrás nessa, nessa brochura. Mas é um livro, assim, ele me ganhou pela capa. Quando eu comprei foi, foi porque eu achei a capa interessante. Aí eu li a sinopse, óbvio. E é a história de uma livraria... Diferente, é uma livraria que você, se você entra ele, lá dentro você encontra os personagens das histórias que você mais gosta, que tem mais a ver com a sua vida. Então ele cita vários personagens de várias histórias clássicos tal, ele não fala o nome de ninguém, ele vai citando, descrevendo alguns personagens e você descobre de quem ele tá falando. Então ele fala do Drácula, do Harry Potter, do Percy Jackson, do Crepúsculo, é, faz até uma piadinha com o Crepúsculo no final, que é bem legal interessante. Ele falou pra mim não podia ter deixado de fazer a minha piadinha também, todo mundo tira um sarrinho eu também tinha que tirar. E, e aí é interessante, porque tem um livreiro, e aqui chama a Livraria Limitrofe o Adeus, porque esse livreiro tá mudando, ele tá se aposentando. Então ele, é, ele passa o livro fazendo uma, como se fosse uma entrevista com o próximo livreiro. E ele vai explicando como a livraria funciona. Tem várias regras que o, que o livreiro tem que seguir e tal para o bom funcionamento da livraria. Então, é uma livraria fantástica. Ela, se, ela muda de lugar e a pessoa, quando entra, a porta materializa, ela entra. Depois, quando ela sai, a porta desaparece. Então, é uma, uma livraria, assim, que não obedece as, as regras de tempo e espaço, né? Então, é, é bem legal, é muito interessante o livro... Uma delícia, eu li numa sentada, de, recomendo demais, livraria limítrofe. Não vou comprar com capa dura, porque eu gosto demais dessa capa, então não teria nem sentido é, eu querer ter com capa dura, porque eu acho que, vai ser um, que seria um livro com formato igual a todos os outros. E eu, não, eu acho que essa capa aqui é muito legal, é o único livro que eu vi na minha vida que é assim, e eu não... Não sei nem se vai lançar assim de novo, depois eu posso até ver. Mas eu acho, eu fiquei muito feliz que eu pude comprar com essa capa antes mesmo deles saberem que ia ser lançado com a capa dura. Recomendo demais. Aqui, então, aqui também do Alfero Fúria Lupina Brasil e o Fúria Lupina América Latina. Agora eu não sei qual dos dois que veio primeiro. E na Fantasticon desse ano, ele me, ele me auto, eu comprei um, ele me autografou e o outro ele me deu de presente. Acho que o Brasil ele me deu de presente na hora, assim, ele foi um fofo. Ele tirou da mochila dele e falou, tá, então esse aqui você vai ganhar pra você ler os dois e tal. 
Eu ainda não li, Alfred, se você vê esse vídeo. Desculpa, mas não deu tempo de ler ainda, não. Eu tô... É... Mas eu prometo que eu farei, com certeza. É, é, é sobre lobisomens, né? E é bem, assim, sanguinário. Ele me falou que ele procura seguir legal, assim, a, a lenda, né? A característica da lenda. Então tem bastante sangue, muita morte, muita pescoço rasgado e tal, coisa assim. E é legal que o Brasil, aqui Brasil, eu acredito que a gente vai, que ele vai passear por vários cenários que a gente conhece, eu já ouviu falar. Então o que eu acho super interessante também tem uma pegada assim do parecida com imagino, né, pelo tema com os livros do André Bianco, que também passam em São Paulo, tal. Não que esteja fazendo uma comparação, mas é legal, eu acho bacana quando você lê um livro, porque a literatura estrangeira, quem é, quem é dos, que mora nos Estados Unidos, Europa e tal, se identifica pra caramba com os lugares. E é difícil a gente ter uma literatura que tenha isso, né, a não ser os clássicos. Então, é, eu acho bem legal essa ideia de você fazer uma coisa, não é tão comum, né, os, os livros que se passam no lugar onde você mora, por exemplo. Eu comecei a ler um livro do André Bianco, agora não lembro qual que é o nome, que ele começou a descrever um... No começo já mostra uma praça que tem na Avenida Paulista, ali no Trianon. E, é, e eu fiquei morrendo de vontade de conhecer essa praça. Eu passo na frente a vida inteira e nunca tinha entrado. Então é bem legal. Eu acho legal essa, essa proposta. Tá? Então esses são do Offer Medeiros. Aqui eu tenho este livrinho... Dizem que foi feitiço, as práticas de cura no sul do Brasil. Da Nikellen, Nikellen Witter. Esse aqui é a tese de doutorado dela, tese de pós, não sei, de mestrado, agora não tenho certeza. Que eu comprei, tá, era filha, acho que era filho único lá na, um dia que a gente estava junto lá em Porto Alegre, na universidade, que a gente foi almoçar. E a Nikellen é aquela minha amiga que escreveu, que eu falei pra vocês, que eu ia falar do livro dela pra vocês, que eu vou chegar lá já já. E eu comprei esse aqui, ainda não li, ele, ele é meio... tem algumas partes técnicas, mas quem leu me falou que é super bacana, ainda não tive a oportunidade de ler. Eu comecei a ler, e eu acho que é legal porque ela, ela pelo que eu li do comecinho, que eu dei uma folhada quando eu comprei, ela faz, um, ela deixa no ar, assim, uma comparação com as curandeiras que eram consideradas bruxas, né? Ah, nos, nos séculos passados. Então, o que eu acho legal, porque ela tem toda essa, é, essa, essa influência, porque ela escrevia fic de Harry Potter e tal, antes de, de lançar o seu primeiro romance, e tem toda uma, uma coisa a ver, assim, né? Eu acho. Esse livrinho. Então, é a tese dela. Que eu comprei porque ela escreve muito bem, e na época tive a oportunidade, e falei, não, vou prestigiar, vou comprar, e depois eu vou ler uma oportunidade que eu tiver para ler com calma e tal. Aqui, então eu já vou passar pro livro dela, tá? Territórios Invisíveis. Quem, me tem, quem tem amizade comigo no Facebook ou acompanha meu blog já ouviu eu falando demais desse livro. Foi esse que ela lançou agora em novembro, é o primeiro romance dela. É um romance juvenil, de fantasia. E é o primeiro de quatro livros. Segunda Montanhas Azuis, talvez lance no ano que vem, espero, porque eu estou super ansiosa. É muito legal, super bom esse livro. Eu fiz resenha dele no Scooby, tem resenha dele no meu blog, é a mesma resenha. E a, a, o pessoal, aqueles meus amigos do fórum de Harry Potter que eu falei pra vocês, do Luminosos, que ela também é, todo mundo leu, todo mundo comprou, deu de presente, o livro é super bacana. Não só por ser minha amiga, tá? Mesmo porque eu falei pra ela essa semana que tem alguns, algumas críticas não tão positivas que eu gostaria de fazer. Ela falou pra mim que quer saber, que é super importante. Mas o livro é muito bom. Não é babação de ovo, é uma delícia. Quem leu sabe. Então eu recomendo demais. Tô recomendando ele sempre, fazendo propaganda, divulgando pra todo mundo. Porque ela é um amor. Aqui é... E ela escreve muito bem, tá? Não é só porque ela é uma pessoa maravilhosa, não. Ela é muito boa, muito competente. O livro tem um monte... É pra ler mais de uma vez. Tem um monte de, de tiradas. Tem até um amigo meu que já identificou o um negócio do primeiro capítulo. Acho que nas primeiras páginas. Que tem um monte de coisas relacionadas à história, à mitologia. Aqui nas entrelinhas que 
um olhar menos atento não percebe como o meu, eu teria que ler de novo ou conhecer mais sobre o assunto para poder identificar, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês. Ai, tô com medo de cair. Aqui é a foto dela, linda, querida. E foi saiu pelo selo Fantas da Editora Estranho, Fantas da Editora Estranho. E é muito legal, tá? Recomendo demais, literatura brasileira, nacional, autores nacionais... Eu divulgo, eu apoio, eu sou super favorável, porque tem muita gente boa, escrevendo muita coisa boa, e fica um nicho muito restrito e a gente precisa divulgar e conhecer mais. Então, estou também aproveitando este vídeo para fazer um marketingzinho básico. Aqui, Steampunk, que é aquele gênero Steampunk, só que esse aqui é uma antologia de contos escritos só por mulheres. Por isso que a Steam Pequena, a Nikelly tá nele também. Também da Editora Estranha, que eu falei pra vocês sobre a arte dos livros. Olha só, que coisa legal. É maravilhoso, assim. E, e os contos são legais. Tem alguns que não são tão legais, mas tem muitos que são legais. E a Amanda Hesnor, que, que também escreveu aquele lá no site Demônios, que também é uma antologia. Eu não falei sobre os autores porque são vários autores. Então, não deu pra falar um por um. Também escreve um conto aqui, que é muito legal, muito bacana, é escrito só por mulheres. Uma... Então eu achei legal, por isso que tem o pink, né? Porque traz aquela ideia de, de ser feminino, então todo escrito por mulheres, bem bacana, bem bonito também. Esse também é outro, Guerra dos... é a História Fantástica do Brasil, Guerra dos Farrapos. Esse aqui também é uma antologia de contos sobre... É a Guerra dos Farrapos, ou acontecimentos durante a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, com personagens ou não, que também, a Nikelly também escreve sobre nele, um, tem um conto dela aqui. E tem um outro que chama História Fantástica do Brasil em Confidência Mineira, que aí fala sobre os personagens e o que aconteceu na Inconfidência Mineira. Aqui são autores do Sul, não tenho certeza de todos, mas eu acho que sim. E no outro, são outro, outros autores de outras localidades do Brasil. Já não sei se, é só mine se são só mineiros também. Também a mesma coisa da arte. Tá bem legal. Aqui ó, a contracapa. Eu li, por enquanto, porque a gente naquela ansiedade de ler as coisas da Anne Kelly, eu li só o conto dela e esse é um dos melhores contos que eu já li na minha vida, dos míseros meia dúzia que eu li é muito bom, é muito legal esse conto muito bacana tá? então, opa bom, já caiu, então já vai ficar aqui mesmo Reino das Nevas do Marcelo não, desculpa, da Camila Fernandes, estou me confundindo. Eu não li ainda, também comprei lá na Odisseia Fantástica, lá no Rio Grande do Sul, esse ano. Sobre fantasia também, também é autora nacional, tá? Então, ainda vou... Aqui a foto da Camila, super bonitinha, e ainda vou ler. Como eu disse, vários livros eu ainda não li. Porque eu me peguei com outras coisas e às vezes eu faço isso. Às vezes eu fico uns dois meses sem ler nada. Shame on me. Esse do Marcelo Pascoalinho, que eu também não li ainda. Comprei na Bienal desse ano, conheci ele, super simpático. Também me deu um autógrafo. E ainda tô pra pegar pra ler, tá, Marcelo? Desculpa a vida corrida. Mas ele, e ele tem um outro que tá ali no no cantinho e depois eu vou chegar nele, que é mais ou menos, é pequenininho, edição pocket, tá? Então, literatura nacional de fantasia tem muita coisa boa, inclusive essa, hoje mesmo eu achei um texto sobre isso, que daqui a pouco eu vou ler, falando sobre a pouca divulgação e a pouca valorização de autores nacionais e literatura nacional, principalmente fantástico, por incrível que pareça, apesar do Rafael Dracon e do Eduardo Sport, é, é pouquíssimo difundido né, a literatura fantástica nacional. Então, é, é a gente que acabou conhecendo uma galera que trabalha nesse ramo, o que me dá um me sinto privilegiada por poder ter acesso 
a esse tipo de literatura. Por isso que eu quis mostrar, porque é como eu falei, né? Quis mostrar, porque são livros que a gente não está acostumando a ver, que são autores pouco conhecidos. Então, eu tô aproveitando para fazer também uma divulgação aqui, que eu acho super importante. Esse aqui, o Rancho, da Daniel Steele, tem uma história engraçada que tem sobre ele. É, quando, acho que foi o segundo BBB, tinha o, o cowboy, aquele, aquele cowboy que venceu, eu acho, ele tava lendo esse livro lá na casa do Big Brother. E eu fiquei, eu vi, eu fiquei interessada, porque eu sempre me interessei sobre coisas do, do interior, de roça, de eu adoro tudo relacionado a isso, né? Então, eu fiquei interessada nesse livro. E aí, o que que aconteceu? Eu, que, eu, que aí eu vou aproveitar para contar a história para vocês. Eu, te, eu tinha os quatro livros de Crepúsculo, eu li os quatro, assisti os filmes, acho que eu só não assisti Lua Nova, se não me engano. Mas aí, do, do segundo livro pra frente, eu fui lendo assim, por ler. Tem algumas coisas que eu gosto, mas eu detesto esses livros. Sim. E a história, e a Bela, e no suporto. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei e fui no, meu, no Sebo e troquei todos os livros por esse e por um outro que chama A Casa das Sete Mulheres, que está emprestado. Que eu assisti a série, eu sou louca pelo Sul, pela Guerra dos Rapos, adoro. Assisti aquela série da Globo e comprei o livro e li e emprestei, não está aqui. E esse aqui eu ainda não li, mas eu, mas eu quando eu achei, que eu, tava, eu procurava há anos esse livro, eu nunca tinha achado, eu achei no Sebo e eu vi a oportunidade de ter, porque eu já estava ali mesmo, eu falei, é esse mesmo. Então eu ainda não li. Foi um ótimo negócio, com certeza, porque olha só o que tem aqui dentro. E o marca-página é útil, entendeu? E o livro, nem tanto. Então, deixa o marca-página aí, que ele tem alguma função. E aí, eu nem sei porque que ele tá aqui, mas enfim. Eu, eu faço isso, eu deixo um marca-página em cada livro mesmo que eu não tenha lido. E mesmo depois que eu terminei de ler, eu deixo o marca-página no livro. Eu gosto de deixar, eu, é onde eu guardo eles. Então esse livro tem essa história que eu queria há muitos anos e eu fiquei muito feliz que eu achei. Esse eu comprei outro dia. Eu comprei esse livro para fazer uma dieta. Não é livro de autoajuda, tá? Tô explicando porque eu comentei com a minha mãe e mostrei para ela. Na hora que ela olhou a capa, ela falou, ah, eu não gosto de livro de autoajuda. E eu falei, mãe, não é de livro de autoajuda. Inclusive eu vou até levar para ela nesse fim de semana para ela dar uma folhada. Porque eu mostrei para ela na livraria e... E não é livro de autoajuda, apesar do nome parecer, não é, do Pierre Ducan, é aquela dieta que a princesa Kate Middleton fez, que emagreceu e não conseguiu parar de emagrecer, segundo os boatos. É uma dieta, é tipo como se fosse aquela, esse livro é como se fosse aquele da dieta nota 10, só que ele é mais detalhado, ele explica o que cada alimento faz, não tem depoimento de ninguém, mas ele... E ele conta como que ele desenvolveu essa técnica, faz 20 anos que ele começou a desenvolver essa técnica e tal. E é bem legal, e aí a minha cunhada começou a fazer, emagreceu 3 quilos na primeira semana, e eu falei, meu Deus, é pra mim mesmo. Eu não sou gorda, tá gente, mas eu queria perder uns 3 quilinhos e manter. Então, por isso que eu comprei, porque eu acho legal poder ler e conhecer pra saber se eu vou fazer uma coisa bacana, né? Então, tá aí. Esse aqui que fica caindo, eu vou falar logo dele, é um mangá que eu comprei na Anime Friends esse ano. Eu comecei a ler, não terminei, até tava falando pros meus amigos onde eu comprei, porque o bagulho eu não consigo entender, fica confuso, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu até gostei, achei bonitinha a história, é uma historinha romântica e tal, e aí depois eu vou ler, tá? Aqui, o Retorno do Jovem Príncipe, que eu ainda não li, porque eu ainda quero ler o Pequeno Príncipe, que está aqui. Ainda no plástico. Aproveitei e comprei. Ainda com preço. Tá na melhor E eu ainda preciso ler. Eu li o Pequeno Príncipe quando era criança, depois eu não li mais. E eu acho que ele se foi, junto com as minhas mudanças, as minhas andanças. Mudança de casa e tal. E aí eu aproveitei para comprar, para ter, porque é clássico, porque eu quero e eu gosto de ter... E depois, quando eu leio, eu vou ler o Retorno do Jovem Príncipe para ver se é legal. Esse aqui eu comprei... Ah, 
agora eu comprei lá em Porto Alegre, quando eu fui agora no lançamento do livro da Nick Kelly, do Territórios Invisíveis, que foi o lançamento lá na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu comprei lá. A Sônia, minha amiga que me indicou, comentou que era muito legalzinho. Eu comprei. Li em duas semanas, que eu não leio com pressa. E esse, esse livro é muito legal. É muito, depois eu acho que eu vou fazer um, uma resenha em vídeo dele para colocar para vocês verem. Porque ele é uma gracinha. Muito bacana. Do John Connolly. Gostosinho pra caramba de ler. E traz umas lições bem legais. Bem simples, não é um livro... Uh, mas é um livro gostosinho de ler, bem bacaninha, bonitinho. Fala um pouco de conto de fadas, mas é mais um livro sobre o descobrimento, a descoberta de, de si própria, a descoberta dos seus medos, das suas coragens e do, do que realmente importa na vida que esse menino David acaba passando. Então é bem legal, depois eu vou fazer uma, uma resenha sobre ele. Esse aqui... Biografia do Johnny Depp, eu acho que é não autorizada, se não me engano. E eu adoro o Johnny e eu quero saber mais sobre ele, então por isso que eu comprei esse livro. Olha que foto lindo. Não sou a maior fã dele, sou a maior fã de outros caras, mas tá caindo tudo, que beleza. Mas eu gosto muito dele, né? Então eu vou. Comprei porque eu achei que interessante. Não, gente, vocês vão ter que esperar, não vou falar de vocês agora. Esse aqui é do marido da minha mãe, que eu peguei para o meu marido ler. E meu marido dorme, não adianta, ele já tentou ler várias vezes. Ele não gostou muito do formato também, que os livros do Dan Brown, quem já leu e quem já viu os filmes, pode saber que tem o um formato de filme. Ele está num cenário, depois ele vai para o outro cenário do outro personagem, depois ele volta para o cenário daquele personagem, e aí fica... As coisas estão acontecendo simultaneamente, mas ele mostra um, depois mostra o outro. Não é uma sequência de acontecimentos com aquele personagem. E Fortaleza Digital é a mesma coisa, né? Então, ele não gostou muito, cansou e falou, Ai, quando, eu tava, quando eu tô começando a me interessar, o que vai acontecer com o cara e muda pro cenário da menina? Aí já tem que relembrar o que estava acontecendo com a menina, não deu certo. Eu falei, tá bom. Eu comecei a ler, não, não terminei, porque realmente a minha mãe falou, olha, ele fica legal do meio para o final. Ele é muito bom, muito bom. Confiando no instinto dela, que dificilmente me decepciona, eu ainda vou ficar com ele um tempinho, porque eles me falaram que eles não têm pressa, tal, que eu posso ficar o tempo que eu quiser com o livro. E... Enfim. Eu gosto do Robert Langdon. Eu, ele é o meu ídolo, assim, do Dan Brown. Então, como ele não está nesse livro, eu acho que por isso que eu fiquei meio... Tanto que o, é, o símbolo do perdido que eu peguei emprestado da minha prima, eu li, que é duas vezes o tamanho desse, e esse aqui eu não li ainda. Enfim, eu chego lá. Caçador de Pipas, que é um dos livros mais... Que aí aqui que eu falei que estão os meus queridinhos, né? Esses são os meus queridinhos. Fora ali Harry Potter e tal. É um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, todo mundo conhece. Chorei que nem uma besta, chorei no filme... E acho que todo mundo que leu chorou, né? O livro mexeu muito comigo, me tocou demais. Mas eu acabei não lendo os outros livros que esse autor escreveu, né? Mas esse aqui é... Se não me engano, eu até comprei ele num sebo. Porque quando eu li, eu li emprestado da minha mãe. Eu acho que eu comprei ele num sebo, esse livro. É, foi num sebo, 10 reais. Esse livro aqui também tem uma historinha. Eu, est eu estava numa festa de aniversário de um cara que eu nem conhecia direito. E aí ele ganhou esse livro. E aí tava ali por cima. Eu falei, ah, posso ver? Ele falou, pode. Aí eu nunca tinha ouvido falar de Nietzsche. E aí eu comecei a ler esse livro na festa de aniversário. Tava na... Era um salão de festa e a festa tava lá, todo mundo conversando. E eu sentei e fiquei lendo. Na maior... No maior estilo antissocial do planeta... E eu li acho que uns dois ou três capítulos durante a festa e eu fiquei fascinada no livro. E eu saí atrás do livro, comprei o livro. Esse livro é de cabeceira pra você ter pra sempre, ler quantas vezes você quiser na vida. Eu comprei o filme, assisti o filme, o filme é muito bom também. Não sei se é fácil de achar, mas tem, existe. E, mas o livro, pra variar, sem comparação, né? Eu tô tremendo já porque eu já tô cansada, gente, de ficar segurando isso aqui, que eu falo muito. Yeah, mas eu queria contar a história desses livros pra vocês. E aí eu emprestei pra minha mãe e ela 
ela e o marido dela Arena, ficaram fascinados. Ela comprou o livro pra ela ter. Ela falou, não, vou comprar porque realmente é pra ler de novo, né? Ela assistiu o filme, também não gostou muito do filme. Mas esse, esse livro é muito bom. E aí foi aqui que eu conheci o Nietzsche e acabei até ficando meio fã do Nietzsche, apesar de eu ser cristã, evangélica. Eu acho ele fantástico. E eu comprei outros livros dele que eu ainda vou ler em Pocket, que eu vou mostrar pra vocês. E aí, esse é um dos meus preferidos de toda a vida também. Muito bom. Quem não leu, leia. Esse é a menina que roubava livros. <coughs> Esse livro também é um dos meus preferidos, tá? E esse aqui foi o primeiro livro que o meu marido me deu, ele fez uma surpresa. Ele, ele ouviu eu falando, eu entrei numa livraria com ele, eu acho, comentei e ele pegou e me deu de presente. Ele tá feinho porque eu emprestei e voltou detonado. E eu não faço mais isso, tá? Porque meus livros são meu xodó, então eu não empresto mais livro. Um dos meus preferidos também, muito bom esse livro, amei demais. E tem outros livros dele que eu também quero ler ainda. Aqui eu tenho é, o Quadrinhos do Guerra dos Tronos, né, volume 1, que tá no plástico ainda, mas eu vi no eu vi uma vez na livraria, dei uma folhada, é a coisa mais linda. Eu nem vou tirar do plástico, gente, porque é um papel diferente, né, do, do papel de livro, é um papel de de história em quadrinhos mais fininho, e aí, como eu não vou ler agora, vou ler um dia que eu tiver sem nada pra fazer, eu vou deixar ele preservado aqui no plástico, tá? Então agora vamos pra... eu vou começar aqui de cima, pra evitar de começar a desmoronar tudo, como já começou. Eriana, que é aquele do Marcelo Pascoalim que eu falei, que é o mesmo que escreveu A Dama e o Fogo, A Última Dama e o Fogo, eu nunca sei o nome desse livro direito, que é edição de bolso. Bem legal, autor nacional, aqui o Marcelo, super simpático, o blog dele é bem legal também. E a recebeu super bem lá na Bienal, conversamos, papeamos, super simpático, ele e a esposa dele, um beijo, se estiverem vendo. Aqui, Emma, que eu também ainda não li, mas Jenny Austin... Jane Austen é um caso, porque eu adoro ela, mas eu, conf... eu preciso confessar que eu não terminei de ler nenhum livro dela, o que eu comecei... Foi orgulho e preconceito umas duas vezes e parei, mas eu vou corrigir essa falha de caráter, com certeza. Eu falo muito dela, quem vê pensa que eu sou conhecedora dela, dos das obras dela. Eu conheço mais os filmes do que, mas acontece. Aí ah, aqui, continuando, orgulho e preconceito, que eu também comprei, mas ainda não li. Versão Pocket. Esse aqui é Amor de Perdição. Eu nem sei porque que eu comprei esse livro, mas eu lembro que alguém falava pra mim dele. Acho que um amigo meu comentava sempre dele pra mim. Depois ele até falou, nossa, você vai ler Amor de Perdição? É triste, hein? E eu não li ainda, mas um dia eu vou ler. Esse eu comprei também, porque eu fiquei interessada. Dei uma folheada um dia na livraria e eu achei bem legal a, a escrita. Eu gosto dessa novela. Eu comprei pra eu ler assim, de brincadeira, o dia que eu tivesse à toa. E o bem-amado Idem. Comprei pra me divertir qualquer hora dessas. Aqui, a Gata Cris, porra, eu sempre espero outras histórias. Também é como se fossem contos. São histórias pequenininhas, então eu vou lendo conforme a vontade pinta. Sem compromisso. Esse eu comprei outro dia. Rei hey, Lear. Que... Já viu, né, gente, como é que tá aqui a situação. Que também é aquela coisa assim, ah, é livro que eu queria ter. Então, ah, tá 10 reais, eu vou comprar livro pocket. LPM é bom, então comprei. 